హాయ్ హలో నమస్తే గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మీ అందరికి మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో స్వాగతం సుస్వాగతం రమదాన్ మంత్ స్టార్ట్ అయింది కరెక్ట్ గా నెల తర్వాత రంజాన్ పండగ వస్తుంది అయితే ముస్లింస్ అందరూ ఈ నెల రోజులు మొత్తం ఉపవాసం చేసి తర్వాత పండగ చేసుకుంటారు కదండి రోజంతా ఉపవాసం ఉండడం అంటే అంత ఈజీ కాదు వాళ్ళు పాపం చాలా అలసిపోయి ఉంటారు అలాగే బాగా ఆకలిస్తుంది కదా ఉపవాసం వదిలిన తర్వాత వాళ్ళకి కొబ్బరి బోండం గీలిస్తే ఎంత హాయిగా ఉంటుంది అందుకే ఈ రోజు నేను కొబ్బరి బోండంతో షర్బత్ చేయబోతున్నాను సమ్మర్ స్పెషల్ లో మనం చేస్తున్నాం ఎలని షర్బత్ ఎలనీరు అంటే తమిళనాడులో కొబ్బరి నీళ్ళని అర్థం అనమాట సో కొబ్బరి నీళ్ళు నేను ఆల్రెడీ ఒక జార్ లో తీసుకున్నాను అయితే కొబ్బరి బోండాలో ఉండి నీరు తీసిన వెంటనే తాగితే బాగుంటాయండి కొంచెం ఎక్కువసేపు అయింది అనుకోండి దాంట్లో ఒగరుతనం వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు తీసుకొని తాగితే బాగుంటుంది సో మరి ఒక జార్ తీసుకొని ఇందులో కొంచెం పాలు అలాగే కొంచెం తేన కొబ్బరి బోండంలో నుండి నీళ్లు తీసేసిన తర్వాత లోపల ఉన్న లేత కొబ్బరిని కూడా నేను తీసుకున్నాను ఈ లేత కొబ్బరిని ఇందులో వేసేసి కొంచెం తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం పైన గార్నిష్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది కొంచెం తీసి పక్కన పెట్టుకుంటే మనం ఫైనల్ గా గార్నిష్ చేసుకోవచ్చు అలాగే కాస్తంత చక్కెర ఇంకా కొబ్బరి నీళ్లు రోజుకు ఒక కొబ్బరి బోండం తాగడం వల్ల ఒంట్లో ఉన్న వేడంతా పోతుంది అంతేకాకుండా అవి ప్యూర్ గా నేచర్ నుండి వచ్చే వాటర్ కదండి ఏ వాటర్ అయినా కల్తీ చేయొచ్చు కానీ కొబ్బరి బోండంలో ఉన్న వాటర్ ని కల్తీ చేయలేము కదా జస్ట్ మనం కొబ్బరి బోండా తీసేసి డైరెక్ట్ గా వాటర్ తాగితే చాలా బాగుంటాయి ఒంట్లో ఉన్న వేడంతా పోతుంది సమ్మర్ లో అయితే కంపల్సరిగా రోజుకు ఒక కొబ్బరి బొండ తీసుకోవడం మటుకి మర్చిపోకండి అప్పుడప్పుడు ఇలా కొబ్బరి బొండంలో ఉన్న నీళ్లతో షర్బత్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను దీన్ని తీసుకెళ్లి మిక్సీ చేసుకుని వచ్చేస్తా ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టిన ఎల్నీర్ షర్బత్ ని గ్లాస్ లో వేసేసుకుందాం ఎల్నీర్ షర్బత్ రెడీ అయిపోయింది కొబ్బరి బొండం నీళ్లతో చేసిన షర్బత్ రెడీ అయిపోయింది ఇది కనుక ఎవరైనా బాగా ఎండలో తిరిగేసి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇస్తే కనుక వాళ్ళ ఎండలో తిరిగిన అలసటంతా పోతుంది మనసుకి హాయిగా పుట్టకి హాయిగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇలా కొంచెం గార్నిష్కి పైన పెట్టేసి అలాగే మనం ఇందాక తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా కొబ్బరిని కూడా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి ఇందులో వేయటం ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకున్న లేత కొబ్బరిని పైన వేస్తే మధ్య మధ్యలో తగులుతుంటే చాలా బాగుంటుంది కదా చూస్తుంటే చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంది కదా చాలా ఈజీ కూడా మనం ఇందులో వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ఇంట్లో ఉండేవి కొబ్బరి బొండాలు తెచ్చుకొని పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఈ ఎల్నీర్ షర్బత్ చేసుకోవచ్చు మరి రెసిపీ అయితే చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం చేయబోతున్నాం ఆరెంజ్ సోయా మిల్క్ షేక్ మనకి ఆరెంజ్ సోయా మిల్క్ షేక్ చేసుకోవడానికి ఒక ఆరెంజ్ అలాగే ఒక నిమ్మకాయ కూడా కావాలి ఫస్ట్ నిమ్మకాయని ఇంకా ఆరెంజ్ ని కట్ చేసుకుందాం గార్నిష్ కోసం ఫస్ట్ లైట్ గా రౌండ్ స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసుకుందాం దీన్ని ఇలా పక్కన పెట్టేసి మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇందులో సోయా మిల్క్ ఈ డ్రింక్ కూడా రమదాన్ మంత్ లో 
వాళ్ళు బాగా ఉపవాసం ఉంటారు కదండి మార్నింగ్ నుండి అంటే మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ నుండి ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ వరకు వాళ్ళు ఏమి తాగరు తినరు కదా సోయా మిల్క్ లో చాలా ప్రోటీన్ ఇంకా కాల్షియం ఉంది కాబట్టి ఉపవాసం వదిలిన వెంటనే ఎవరైనా సరే నీచంగా ఉన్నారు అనుకుంటే కనుక మిల్క్ ఇస్తే చాలా మంచిది ఇక్కడ ఒక టూ హండ్రెడ్ సోయా మిల్క్ తో ఒక ట్వంటీ ఎంఎల్ నార్మల్ మిల్క్ ఇందులో వేసేసి ఈ పాలకి సరిపడా చక్కెర మనం తీసుకున్న నిమ్మకాయ ముక్క ఉంది కదా ఒక సగం నిమ్మకాయ సరిపోతుంది దీంట్లో ఉన్న నిమ్మరసం కూడా తీసి ఇందులో వేయాలి ఇందులో వేసిన తర్వాత ఆరెంజ్ లోపల ఉన్న రసం కూడా తీసుకుందాం ఆరెంజ్ లో ఉన్న రసం కూడా తీసేసి ఈ పాలలో వేసేద్దాం ఇప్పుడు మనం దీన్ని మిక్సీ చేసుకోవాలి నేను వెళ్ళి మిక్సీ చేసుకొని వచ్చేస్తాను ఇంట్లో జ్యూసర్ ఉంటే కనుక డైరెక్ట్ గా జ్యూసర్ లో వేసేయండి లేదంటే ఇలా మిక్సీ చేసుకున్నా కూడా ఏం పర్లేదు మిక్సీ చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ లో వేసుకోవాలి నార్మల్ గా అయితే ఈ నెల మొత్తం వాళ్ళు రమదాన్ మంత్ లో ఉపవాసం ఉంటారు కదా పన్నెండు సంవత్సరాల పిల్లల దగ్గర నుండి వాళ్ళు ఉపవాసం ఉంటారండి వాళ్ళు కూడా చాలా సీరియస్ గా అసలు ఏం తినరు మార్నింగ్ అంటే ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి వాళ్ళు నమాజ్ చేసే టైం లోపలే వాళ్ళకి ఏం కావాలో అది తింటారు అంటే కొంచెం అన్నం ఏమైనా లిక్విడ్స్ తీసుకుంటే అప్పుడే తీసుకుంటారు మళ్ళీ సాయంత్రం వరకు ఏం తినకుండా పిల్లలు కూడా అలాగే ఉంటారు ఒకవేళ అంటే పెద్దవాళ్ళకి ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి కనుక మధ్యలో ఈ మంత్ లో ఎప్పుడైనా ఉపవాసం చేయకపోతే ఆ డేస్ అన్ని వాళ్ళు కౌంట్ పెట్టుకుని రంజాన్ పండుగ అయిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఆ డేస్ ని ఉపవాసం చేస్తారు మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు చాలా మంది వాళ్ళు చెప్తారనమాట ఎన్ని డేస్ అయితే వాళ్ళు ఉపవాసం మిస్ అయిపోయారు పండగ అయిపోయిన తర్వాత రంజాన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు అన్ని డేస్ గుర్తు పెట్టుకుని మరీ ఆ ఉపవాసం చేస్తారు ఇంకో పెద్ద విషయం బాగా గొప్పగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదైతే ఈ నెలలో వాళ్ళకి సాధ్యమైనంత మటుకి వాళ్ళు సంపాదిస్తారు కదా సంవత్సరం మొత్తంలో వాళ్ళు సంపాదించిన దాంట్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ నుండి టెన్ పర్సెంట్ వరకు సంవత్సరం మొత్తం వాళ్ళు సంపాదించింది ఈ నెలలో వాళ్ళు ఖర్చు పెడతారు అలాగే బీద వాళ్ళకి బాగా చాలా చాలా హెల్ప్ చేస్తారనమాట ఇంకా సాధ్యమైనంత వాటికి వాళ్ళు అన్నదానం చేయడం వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ ఈ మంత్లో చేస్తారని మా ఫ్రెండ్స్ నాకు చెప్పారు సో నాకు మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది సో అందుకే చెప్పానమాట ఇక్కడ ఆరెంజ్ సోయా మిల్క్ చేసుకున్నాం కదా అయితే మనం పాలల్లో నిమ్మకాయ ఇంకా ఆరెంజ్ వేస్తే పగిలిపోతాయేమో అని మీకు డౌట్ వస్తుందేమో కానీ మనం కుక్ చేయట్లేదు కదా వేడిగా ఉన్న పాలల్లో నిమ్మకాయ ఆరెంజ్ జ్యూస్ వేస్తే కనుక పగిలిపోతాయి చల్లగా ఉన్న పాలల్లో ఆరెంజ్ జ్యూస్ నిమ్మకాయ వేసి ఇలా మిక్సీ చేస్తే ఏం పగలవు అస్సలు నో డౌట్ ఏం డౌట్ పెట్టుకోకుండా మీరు ఆరెంజ్ సోయా మిల్క్ మిల్క్ షేక్ చేసుకోవచ్చు చాలా చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న ఈ సోయా మిల్క్ని ఇందులో వేసేద్దాం ఇలా గ్లాస్ లో పోసుకున్న తర్వాత దీనిపైన మనం ఐస్ క్రీమ్ వేద్దాం ఎందుకంటే మిల్క్ షేక్ కదా మిల్క్ షేక్ లో ఐస్ క్రీమ్ ఉంటేనే యమ్మీగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ నా దగ్గర వెనీలా ఫ్లేవర్ ఐస్ క్రీమ్ ఉంది ఐస్ క్రీమ్ స్కూప్ కి ఎప్పుడు కూడా కొంచెం వాటర్ ఉంటే ఐస్ క్రీమ్ స్పూన్ కి అంటుకోకుండా ఉంటుంది చూడడానికి ఎంత బాగుంది కదా న్యాచురల్ గానే సోయా మిల్క్ చాలా చాలా యమ్మీగా ఉంటాయి ఇంకా అందులో చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ కూడా మనకి దొరుకుతాయి కదా బాదాం ఫ్లేవర్ దొరుకుతుంది పిస్తా అలాగే కేసర్ ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి కదా అలా ఫ్లేవర్స్ ఉన్న మిల్క్ కనుక తీసుకొచ్చి మీరు ఆరెంజ్ తో కలిపి ఆరెంజ్ సోయా మిల్క్ చేస్తే కనుక సూపర్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఫస్ట్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా వాటిని సో ఇప్పుడు వాటిని సైడ్స్ ఓన్లీ ఇలా ఒక్క సైడ్ కట్ చేసుకొని ఇలా గ్లాస్ పెడితే కనుక చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది ఇలా గార్నిష్ చేసుకుంటే చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది పిల్లలకి ఇచ్చేటప్పుడు ఇలా చక్కగా గార్నిష్ చేసి ఇచ్చారనుకోండి వాళ్ళు చాలా ఇష్టంగా తాగుతారు మరి చూసారు కదా మనం చేసిన ఆరెంజ్ సోయా మిల్క్ షేక్ ఎంత ఈజీగా చేసేసామో రెసిపీ అయితే నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఎలనీ షర్బత్ తయారు చేయ విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో పాలు తేన లేత కొబ్బరి పంచదార కొబ్బరి నీళ్లు వేసి మిక్సీ చేసుకోవాలి మిక్సీ చేసుకొని గ్లాస్ లో వేసిన తర్వాత లేత కొబ్బరితో గార్నిష్ చేసుకుంటే ఎలనీ షర్బత్ రెడీ ఆరెంజ్ సోయా మిల్క్ షేక్ తయారు చేయ విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో సోయా మిల్క్ నార్మల్ మిల్క్ పంచదార నిమ్మరసం ఆరెంజ్ జ్యూస్ వేసి మిక్సీ చేసుకొని 
orange lemon slices to paatu garnish cheskunte orange soya milk shake ready oka vela meer kanaka ee recipe ni note cheskodam miss ayipothe malli chudali anukunte subscribe avandi www.youtube.com/etv abirchi adhe facebook aithe www.facebook.com/etv abirchi lo malli chudandi mari chusar kada ee roju summer special lo manam chesina elaneer sherbat tho paatu orange soya milk shake चला बचिंद कदा चाल सिंपल कदा मेरा सम्मर तक ट्रई चयी मरी मरुक मंत्री रेसीपी तो मल्ल रेप मुझे वे स्वप्न मम्मी किचन एम तो अंटल दीप स्मैल टेक बाय सम्मर स्पेषल मनमें आरेंज अं क्यारे ज्यूस अंडी क्यारे रोजू तिंते कल मंचदे अंदर की तेस कदा क्यारे विटम सी उ ईसैट की चला चला मंचदी मैंगो योग चुद जल्दी तैयार बर्वा 